Ini adalah cerita ke-280 di Lapak Horor. Gak terasa udah hampir 300 cerita ya. Dan cerita ke-280 kali ini itu ada sebuah cerita dari salah satu kawan. Kawan lama juga namanya Mas Yanto. Dia lebih tua beberapa tahun gitu ya makanya manggilnya itu Mas. Dan kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Di mana waktu itu lagi jaya-jayanya kompor minyak gitu. Kawan-kawan mungkin yang lahirnya sebelum tahun 2000 gitu itu sempat ngalamin kayak gitu kompor minyak ya itu lagi hebat-hebatnya. Nah, Yanto itu adalah salah satu sales. Salesnya kompor minyak yang biasa dagangnya itu muter-muter dari satu kota ke kota yang lain. Sorry kaki gatel. Nah sebelum kita ke cerita. Seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like. Udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke Mas Yanto tadi. Mas Yanto itu adalah salah satu salesnya ya. Dimana memang pada waktu itu di kampungnya Mas Yanto itu rata-rata para pemudanya itu kerjanya itu jadi sales kompor. Dan mereka ya itu harus nyebar paling banyak sih ke arah daerah ibu kota sana ya. Tapi sebagian lagi itu nyebar di kota-kota ya di Jawa Tengah bahkan ada sampai Jawa Timur. Bahkan ada yang sampai keluar pulau. Nah Mas Yanto itu dapat eh, pernah ke daerah ibu kota sana. Tapi entah kenapa alasannya waktu itu dia mengubah rutenya ke arah timur gitu. Timur itu maksudnya ke daerah Jawa Tengah tapi di bagian timur sana. Di salah satu kota yang nggak perlu disebutin nama kotanya itu apa. Jadi mereka itu kalau misal pergi nyales. Biasanya itu nggak sendiri, ada timnya kayak gitu, uh, minimal lima orang lah, atau bahkan bisa lebih gitu ya, minimal lima orang. Nah waktu itu Mas Yanto berangkat kurang lebih sekitar 10 orang. Ini sorry ya, kalau dari luar itu banyak suara-suara yang ikut masuk ke sini, karena ini ngeteknya siang hari, jadi aktivitas orang tuh masih banyak. Singkat cerita, berangkatlah Mas Yanto dan kawan-kawan 10 orang ke salah satu kota di Jawa Tengah itu dengan beberapa kendaraan gitu. Kendaraannya akan bawa itu ya, kompor-kompor minyak kayak gitu. Berangkat mereka ke sana dan di sana sebelumnya mereka itu udah ada yang survei daerah situ, udah ada yang kayak nyari eh, ini loh, kontrakannya kayak gitulah. Nah, di kota tersebut mereka nyari kontrakan sebelumnya ya, ini sebelum mereka berangkat itu nyari kontrakan dulu dua orang ke sana dan akhirnya dapat sebuah kontrakan karena memang tujuannya itu nggak ditempatin dalam jangka waktu yang lama mungkin sebulan dua bulan gitu doang akhirnya ya cari kontrakannya juga asal-asalan yang penting bisa buat naruh barang sama bisa buat istirahat dah gitu aja patokannya cuman itu Dapatlah sebuah rumah, rumah yang sebenarnya nggak gede ya, rumahnya kecil, cuman ada dua kamar, ya ada kamar mandi, ada dapur kecil kayak gitu, cuman men, uh, menangnya tuh di halamannya yang cukup luas, halaman depannya luas, halaman belakangnya juga masih ada kebun kayak gitu. Nah di depan rumah tadi itu ada sebuah sumur, sumur yang udah lama nggak dipakai juga. Karena tiang penyangga kerekannya itu udah nggak ada, jadi cuman sumur lobang gitu doang ya. 
dan itu kondisinya nggak ditutup sama sekali. Nah, agak sedikit aneh pas awal-awal kok sumur di depan rumah gitu ya. Nah, ternyata pas sempat nanya-nanya ke beberapa warga di sana, oh gini mas, ini memang sebenarnya sumur ini itu milik rumah yang di depannya dulunya. Dulunya di depan rumah yang dikontrak sama Mas Yanto dan kawan-kawan itu, itu ada rumah lagi. Nah rumah lagi itu punya sumur di belakang. Cuman rumah yang dulu itu udah dihancurin. Nah tinggal rumah kontrakan ini yang kecil ini. Alhasil ya halamannya jadi cukup luas. Nah disitu enaklah buat parkir mobil, buat naruh barang-barang kayak gitu ya. Cukup enak pokoknya waktu itu. Tapi ada satu hal yang sedikit mengganjal di situ sebenarnya. Rumah yang nggak terlalu besar, rumah kecil, tapi ada satu ruangan itu yang nggak boleh dimasuki sama si pengontrak ya, sama Mas Yanto dan kawan-kawan itu nggak boleh pintunya itu digembok gitu. Jadi sebenarnya rumah itu ada dua kamar gitu kan, terus kamar mandi ada dapur, nah. Di sebelah dapur ini, jadi rumahnya tuh ngebentuknya kayak letter L kayak gitu. Nah, di letter L yang sini, sebelah kanan, itu kayak ada satu kamar lagi. Tapi itu nggak bisa dibuka, nggak boleh ditempatin intinya kayak gitu. Kata si pemilik kontrakan, dibilangnya itu adalah gudang. Udah gitu doang. Ya udah tanpa pikir pusing gitu kan. Namanya juga anak muda, 10 orang, cowok semua. badan gede-gede ya mereka nggak mikir yang aneh-aneh gitu kalaupun ada yang aneh-aneh kayak gitu katanya udah biasa katanya kayak gitu mereka tuh nggak takut katanya seperti itu nah singkat cerita mereka udah stay di situ tinggal di situ nurunin barang-barang kan sebagian ada yang ditaruh di teras rumah kayak gitu sebagian ada yang ditaruh di apa namanya di halaman situ cuman kayak ditutupin pakai terpal udah gitu aja nah hari pertama mereka istirahat bersih bersih rumah dulu setelah itu mereka istirahat ruangan sih bebas ya mau pakai yang manapun katanya seperti itu nah udah mereka beberapa hari ya tinggal di sana udah mulai aktivitas kalau pagi mereka berangkat jam 7 pagi bawain kompor nah mereka tuh cara kelilingnya tuh pakai sepeda sepeda genjot ya bukan sepeda motor tahun 90-an sepeda motor itu kan termasuk masih barang yang cukup mewah gitu ya masih barang yang langka yang punya itu ya cuman memang orang-orang yang berduit aja karena waktu itu zaman kredit motor itu kan belum banyak jadi masih ya masih barang yang cukup mahal lah jadi mereka itu lebih memilih pakai sepeda genjot kayak gitu ya buat keliling ditaruh di boncengan gitu ya bawa 5 atau 6 biji mereka keliling pagi nanti siangnya eh sorenya itu baru pulang Kayak gitu terus setiap hari. Mereka kumpul itu cuma dia pagi sebelum berangkat sampai malam setelah mereka pada pulang gitu. Nah, biasanya sih saking ya. Karena saking capeknya gitu. Mereka tuh tidur tuh nggak malam ya. Paling sekitar jam 10 malam itu udah pada tidur semua. Ada beberapa memang yang satu dua orang itu masih melek kayak gitu cuman ya nggak tahulah lah mereka aktivitas waktu itu karena nggak ada TV ya uh, mereka itu masih sibuk dengan ini loh apa namanya TTS teka-teki silang kayak gitu. Nah itu biasanya yang melek-melek itu yang doyan sama TTS itu diisiin kayak gitu nanti nyampe jam uh, jam 12 jam 1 baru mereka tidur. Nah suatu malam keanehan mulai terjadi. Jadi saat ada dua orang yang lagi main TTS itu di ruang tengah gitu ya di depan kamar dua itu mereka ngedenger dari arah dapur ada suara geledek 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 itu kayak pintu yang digini loh geledek 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 kayak mau dibuka tapi kayak ya pintu itu terkunci itu bunyinya kayak gitu akhirnya mereka eh cuy denger nggak gitu kerumora kayak apaan itu loh pintu di belakang loh kayaknya bunyi kretek kretek kayaknya ada yang mau masuk kayaknya. wah iya jangan jangan maling lagi coba tengokin tengokin gitu nah di rumah itu memang ada pintu belakang yang ke arah kebun keluar sana itu memang ada di antara kamar mandi dan dapur itu ada pintu ke sana pas dicek kayaknya bukan pintu itu bunyinya deh soalnya bunyinya tuh ada campuran bunyi logam juga ada campuran bunyi besi 
Akhirnya yang dua orang itu temennya Mas Yanto itu nengok bareng-bareng sama ya gitu set ke arah kanan di mana di situ tuh ada pintu yang digembok ya gembok itu kan logam. Nah yang ini mereka berdua itu itu loh katanya maksudnya tuh itu loh tadi tuh bunyi gembok itu katanya bunyi kerecek 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 gitu ada bunyi logamnya iya katanya berarti dari dalam dong. Kayaknya iya, masuk yuk, masuk yuk, masuk yuk. Akhirnya mereka berdua takut gitu ya. Mereka berdua masuk lagi ke situ. Yang tadinya ngisi TTS mereka tuh ngobrol. Kira-kira apa ya gitu ya. Kok bunyinya dari dalam situ. Bukannya ruangan itu tuh cuman gudang. nggak ada apa-apanya. Tapi mereka masih berpikir positif. Oh, mungkin itu binatang. Mungkin itu tikus yang mau keluar gitu. Masuk. entah dari angin-angin atau mana gitu kan kan bisa katanya iya sih bisa ya udahlah nggak usah dipikirin tidur 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 akhirnya mereka pun tidur itu pengalaman pertama malam-malam selanjutnya itu normal nggak terjadi apa-apa ya cuman memang ada beberapa orang di situ di antara 10 orang itu suka nyium bau wangi bau wangi bunga-bunga kuburan ya kayak bunga mawar, bunga melati terus ada bau pandannya kayak gitu, campur aduk gitu wangi-wangi kayak gitu kok kadang kita sering nyium bau wangi ya gitu, iya aku juga beberapa kali nyium bau itu, katanya seperti itu terus gimana nih, ini rumah bener nggak sih gitu, mereka udah mulai ngebahas masalah itu, masalah rumahnya ini bener atau enggak Ya udahlah bodo amat gitu kan. Kita cuman ya di sini kan cuman 2 bulan gitu nggak lama. Yang penting ini kelarin eh apa habisin dagangan terus habis itu kalau emang sebelum 2 bulan udah habis ya udah kita pulang aja katanya kayak gitu. Nah udah akhirnya malam-malam selanjutnya eh uh, ada kejadian lagi. Biasa tim TTS gitu. Tim TTS lagi di ruang tengah. Lagi sibuk ngisi Beberapa orang memang masih belum tidur di kamarnya. Lagi dengerin apa ya? Zaman itu tuh masih zamannya kaset kalau nggak salah. Masih ada beberapa orang yang bawa kaset. Itu ada yang dengerin musik kayak gitu kan. Bunyi yang sama. Kayak yang sebelumnya itu terulang. Pintunya itu kayak mau dibuka dari dalam. Pintu yang belakang. Kedek-kedek-kedek-kedek-kedek-kedek-kedek gitu. Yang berdua yang main TTS. Yang malam itu pernah ngedenger suara itu. langsung beranjak ke belakang lihat yuk lihat lihat katim ayo diliatin ke sana belakang pelan pelan gitu kan itu bener pintunya tuh kayak didorong dari dalam kayak ada orang yang mau keluar dari situ kerek 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 gitu dah iya beneran kayaknya ada orang di di dalam kayak halo 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 digituin kan halo siapa kue katanya siapa itu Diem aja nggak ada suara dan suara pintunya tuh berhenti udah didiemin gitu kan mereka berdua tuh saling nengok nengok gitu. nah yang di kamar keluar eh anak apa gitu ada apaan itu pintunya bunyi sendiri gitu. wah serius katanya iya matiin deh matiin deh e, apa namanya tape nya itu disuruh matiin akhirnya dimatiin tuh udah kita tungguin aja tungguin gitu akhirnya ditungguin bunyi lagi gitu. wah mereka langsung bertiga disusul ada beberapa orang juga ikut apaan sih apaan sih apaan sih itu pintunya tuh bunyi dari dalam kayak ada yang mau keluar katanya. wah serius iya serius gitu wah kita harus cari tahu nih gitu katanya kita harus cari tahu nih ada apa nih di dalam situ gitu kalau tikus kayaknya nggak mungkin deh tikus masa dorongannya sekuat itu kayak gitu kan akhirnya apa udah gini aja malam ini cuekin aja biarin besok pagi kita cek bodo amat lah sama yang punya kontrakan katanya kayak gitu kan dan lagian ini emang kamar misterius juga sih gudang juga ngapain dikunci gitu emangnya kita mau ngambil atau apa kayak gitu kan akhirnya apa keesokan paginya waktu itu hari Jumat Jumat itu mereka biasanya libur karena siangnya katanya ah nanggung ah mau Jumatan mereka tuh ngambil Jumat uh, ngambil liburnya itu hari Jumat Jumat pagi salah satu orang Salah satu temennya Mas Yanto itu keluar rumah, ditengokin nih lokasi yang letter L ini. Kondisinya gimana dari luar gitu. Diputerin tuh rumah gitu. Oh, seperti ini. 
ada angin-angin bisa nih ditengok di sini gitu kan akhirnya apa ambil ini deh nyari itu deh buat naik katanya kayak gitu cariin apa buat naik aku mau naik mau nengokin itu dari angin-angin yang di dalam itu apaan sih gitu beneran gudang atau bukan akhirnya mereka tuh apa kayak ngambil bekas-bekas kayu yang udah lapuk kayak gitu ya itu kayak dirakit ditumpuk diikat-ikat itu kayak dijadiin tangga ditaruh di situ kan paling ya tingginya cuma semeter nambahnya gitu kan salah satu dari mereka itu naik ke atas nengokin dari angin-angin angin-anginnya tuh masih angin-angin yang panjang begini begini gitu kan wah nggak terlalu kelihatan jelas tapi di dalamnya itu kosong katanya itu gudang cuman kok nggak ada apa-apa ya kok nggak ada barang apapun gitu akhirnya mereka melanjutkan gitu ya begini begini nggak kelihatan di bawahnya gitu angin-anginnya tuh apa ya nutupin gitu nggak kelihatan yang di bawah Uh, gini aja deh aku bawa spion pakai spion gitu ambil spion spion motor bekas motor gitu ya spion dulu kan lengannya panjang gitu itu diambil spion yang bulat begini nah itu dimasukin begini set diliatin astofirwalazim astofirwalazim spionnya dilepasin gitu kaget jatuh ke dalam situ cuy kenapa cuy gitu. kenapa kenapa ada apa ada apa ada setan gitu Enggak, 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 bukan setan, bukan setan. Ntar deh, ntar deh, yuk pindahin dulu, pindahin dulu. Kita ceritanya di depan aja, jangan di sini. Gitu. Kenapa cuy, kenapa? Jadi gini, yang di dalam ruangan itu bukan gudang cuy. Gitu. Terus apaan? Gitu. Itu kuburan. Gitu. Sumpah loh, enggak bohong loh. Iya beneran, sumpah aku ragoroh. Gitu. Sumpah aku ragoroh. Orang andil, deli kidewek katanya. Sumpah aku nggak bohong kalau nggak percaya tengok sendiri katanya gitu. Akhirnya apa beberapa dari mereka kan penasaran pengen ngebuktiin beneran atau enggak. Ya akhirnya mereka naik coba naik naik begini tetap aja nggak kelihatan. Akhirnya apa? Ini dong spion tadi kan jatuh ada yang bawa lagi nggak? Wah ada ada nih ada bawa kaca kecil gitu kan. Tapi jangan jatuhin lagi loh jangan jatuhin lagi loh. Iya iya yang dijatuhin. Akhirnya pakai kaca kayak gitu yang buat ngaca buat nyabutin ini sih biasanya mereka pakai tuh nyabutin jenggot gitu ya. itu dipakai begini dimasukin angin-angin beneran kuburan ada dua katanya kayak gitu waduh panik deh mulai mereka hari itu itu mereka udah mulai panik terus yang kita dengerin semalam itu suara pintu mau dibuka itu apa ya pintu yang mau dibuka itu siapa ya kira-kira di dalam itu nggak ada pintu lagi loh di luar cuman pintu ini doang loh tapi ada yang mau keluar dari dalam dan di dalam itu kuburan gitu. Nah, wah akhirnya dari situ gimana ya mereka ya? Mikir dong, mulai mikir enaknya gimana gitu. Ini kita ngomong sama yang punya kontrakan aja tuh gimana? Udah nggak usah, nggak usah. Biar kita diam-diam aja, kita selidiki aja. Yang penting gini aja sih. Kita juga nggak mau merugikan yang punya kontrakan gitu ya. Kita juga menghormati sama yang punya kontrakan. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting kita nggak digangguin ya. Yang penting kita nggak ada yang sakit. Kita itu sehat-sehat aja. Akhirnya udah mereka tuh udah tahu semua. Kalau di ruangan itu ternyata kuburan. Ya bohong aja kalau mereka bilang santai, tenang kayak gitu tuh nggak bisa. Semenjak ada informasi itu, semenjak mereka tahu fakta kalau ruangan itu di dalamnya adalah kuburan. Semuanya tuh berubah. Gak ada yang berani tidur malam. Tidurnya jadi umpel-umpelan semua di dalam kamar sama yang di ruang tamu. Intinya yang paling jauh dari ruangan tadi gitu. Dah, dari situ ya kan ada yang berubah kan. Kita jadi serem kan tidur jadi susah kan. Iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Nah, pas lagi mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu. Mas Yanto cerita. Cuy. Manggilnya tuh cuy waktu itu. Cuy. Aku tuh baru ngalamin sesuatu yang nggak enak di rumah ini. Feelingku tuh nggak enak gitu. Pagi-pagi tadi pada nanya kan kenapa kenapa ada apa. Pagi tadi pas mau subuhan, Mas Yanto itu bangun jam 4 pagi. Dia lagi mau ke belakang. Nah, di belakang itu kayak ada apa ya ada ada kursi plastik tapi yang udah lapuk gitu ya 
yang kakinya itu udah retak tapi ditumpuk begitu dan itu masih bisa dipakai buat duduk di sana juga masih ada sisa-sisa bekas cat kayak gitu kayaknya bekas dipakai sama tukang gitu buat ngecat nah itu ada di situ Mas Yandro lagi mau ke kamar mandi posisi kursi tadi itu di sini ya sebelah kanan dapur sementara sebelah sini kan ruangan yang tadi ya nah kamar mandi di sini ngopi dulu ya kopi legit malang kalau kawan-kawan yang ada yang penasaran bisa nanti cek di video deskripsi ya kopinya mantap gitu nah Mas Yanto lagi jalan ke arah belakang mau menuju ke kamar mandi dari sudut matanya sudut matanya Mas Yanto sebelah kanan dia kan jalan mau ke arah kiri sini kamar mandi dia baru masuk ke ruangan bagian belakang itu tadi Kayak seolah-olah itu melihat ada satu orang duduk dan ada satu orang berdiri. Itu di sudut sana, sudut sebelah kanan. Mas Yanto sempat berhenti gitu ya, mastiin ini tuh apa ya, ini kok ada orang berdiri. Dipanggillah salah satu namanya, rep rep. Diem aja, nggak ada yang jawab. Tapi Mas Yanto tuh belum berani nengok ke sini ya, dia akhirnya balik lagi. Yang tadi ya mau kamar mandi balik lagi ya, udah ah tidur lagi. Gitu. Airnya bablas nggak jadi subuhan gitu kan. Diceritain gitu ke teman-temannya, wah serius lu beneran, sumpah beneran nggak bohong gitu. Aku nggak, aku ragorosong katanya kayak gitu. Nah, udah ternyata ada lagi yang ngebuka. Ada satu temennya lagi, ah namanya nggak siapa nggak disebutin ya. Ah, tadi rip kali aja surip lah gitulah, rip. Eh, Rip, si Surip ini cerita, aku juga pernah ngalamin loh, sama mau ke belakang, itu aku ngelihat ada seorang kayaknya perempuan, tapi ngebelakangin, dia lagi duduk di kursi yang merah itu loh, kursi yang buluk itu yang banyak catnya, itu lagi duduk di situ ngadepnya ke arah belakang sana, baru begitu ya teng. Astaghfirullahaladzim ini siapa gitu kan Akhirnya balik lagi mas Surip Disitu dibuka dan ternyata Beberapa orang ngalamin itu Ada yang ngelihat Inilah itulah inilah itulah Akhirnya apa Yaudah gini aja deh kita penasaran kan Itu kan gembokan bau dan kan Pakainya bau gitu Buka aja yuk buka katanya Itu masang bautnya juga cuman kayak gitu Salah tuh Masang engsel bautnya katanya kayak Ya udah buka aja dia dibuka. Nah mereka kan emang bawa perkakas gitu ya untuk ngebenerin kompor yang rusak kayak gitu. Memang perlengkapannya tuh ada gitu lengkap. Akhirnya coba dibuka gemboknya. Ini suatu pagi mereka tuh bener-bener ngambil libur khusus. Ah besok nggak berangkat penasaran sama ini. Akhirnya yang lain juga nggak pada jalan gitu. Ke situ rame-rame dibongkar pintunya tadi cekrek. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Dibuka jreng beneran itu adalah kuburan Kuburan yang udah cukup tua Dibilang gak terurus ya Terurus dibilang terurus ya Gak ada yang pernah nengokin kayak gitu kan Akhirnya apa mereka itu yuk kita ini aja yuk biar gak ngegangguin kita Alangkah baiknya kita doain semuanya yang ada di sini gitu Akhirnya apa mereka pun kompak. Pada masuk ke situ, duduk melingkar kayak gitu itu doain, bacain tahlil gitu. Kirim doa buat orang yang meninggal itu. Kirim doa yang ada ya yang di kubur situ ya meskipun nggak tahu itu siapa. Tapi ya mereka berharap doanya itu bisa sampai gitu. Berdoalah mereka di situ. Ada setengah jam kali baca tahlil lengkap sama yasin karena memang Salah satu rutinitas dari mereka itu tuh itu gitu baca yasinan kalau malam Jumat kayak gitu makanya itu udah jadi hal yang biasa nah didoain setelah didoain mereka keluar lagi pintunya tutup lagi yuk tutup lagi gembok lagi nggak nih jangan dulu deh biarin aja gitu ya udah akhirnya didiemin deh biarin begitu aja cuman bautnya tuh disuruh disimpan gitu ada yang nyimpen salah satu temennya Mas Yanto disimpanlah baut itu nah dua hari setelah 
mereka melakukan doa bersama itu mereka lagi ngumpul ya di ruang tengah sebagian di ruang tamu mereka lagi ngumpul lagi ngobrol-ngobrol lagi bikin rekapitulasi gitu lagi ngitung-ngitung dagangan kayak gitu tiba-tiba ada suara dan semua yang ada di situ tuh ngedenger Assalamualaikum gitu Waalaikumsalam kan pada nyautin rata-rata pada nengoknya bingung ada yang nengok ke pintu depan ada yang nengoknya ke pintu belakang lah ini dari mana gitu kan pada bingung gitu kayaknya pintu belakang deh bagian belakang masa sih tamu kan biasanya dari depan gitu katanya kayak gitu coba tengokin belakang gitu Oh, belakang nggak kuburan katanya kayak gitu kan salah satu temennya udah udah tengokin tengokin gitu udah dijawab kan waalaikumsalam oh nggak ada siapa siapa ayo tengokin yang depan yang depan pintunya pun dibuka nggak ada katanya udah tutup lagi udah mereka balik lagi ngitung hitung itu ada yang assalamualaikum lagi suaranya itu assalamualaikumnya itu bareng antara suara laki laki dan suara perempuan kompak bareng assalamualaikum gitu Nah itu datang lagi tuh Suaranya dari mana Nah kali ini Mereka tuh kompak Suara itu datangnya dari depan Dari pintu depan Akhirnya apa? Salah satu dari mereka bangun otomatis Cekrek Waalaikumsalam Nah Disitu mereka tuh ada ngelihat dua orang Yang jaraknya tuh masih jauh Kurang lebih sekitar 3 meter di depan Pintu depan itu Jaraknya lumayan jauh Kalau tamu yang wajar, ya Assalamualaikum kan biasanya jaraknya udah deket lah. Paling semeter, paling jauh semeter setengah dari pintu segitu kan. Ini tuh sampai tiga meter, jadi dibuka juga. Waalaikumsalam gitu. Nyari siapa? Mas, mbak gitu. Dipanggil mas sama mbak karena usianya itu dua sosok tadi. Itu sekitar 40-50 tahun. Belum terlalu tua, masih cukup muda lah. Mereka itu dua orang yang bersih-bersih. Uh, bajunya biasa, uh, baju tahun 90-an kayak gitu. Umum, uh, baju umum kayak orang pada umumnya waktu <tuh> pada umumnya waktu itu tahun 90-an tuh bajunya seperti itu. Ditanyakan salah satu ke sana, terus yang lain ngikut ke sana juga. Nyari siapa, Mas, Mbak gitu. Uh, kami Mau ngucapin terima kasih lah terima kasih apa kita nggak ngapa-ngapain kita di sini cuma ngontrak gitu langsung dijelasin kayak gitu iya kami tahu kalian ngontrak kami mau ngucapin terima kasih kalian udah doain kami katanya di situ langsung pada geter gitu ya kakinya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim berarti panjenengan niku sinten gitu sampean itu siapa ditanya kayak gitu kan Ya kami yang ada di ruangan belakang Katanya seperti itu Dan setelah itu Ada yang nanya lagi Ini yang masih di dalam itu kan pada kepokan Ini siapa sih siapa sih siapa sih Pada bangun Nah jadi begini pertama kan dua orang yang keluar Itu ngelihat dua sosok itu Sementara sisanya termasuk Mas Yanto Itu nggak ngelihat Mereka tuh pada bangun ke sana. Siapa sih siapa sih Itu mereka nggak ada yang ngelihat gitu Bro cuy siapa cuy siapa Cuman digituin doang sama salah satu temennya Terus tanya lagi kan orang tadi uh, Temennya Mas Yanto itu Lah panjenengan niku sinten sebenarnya gitu Sampai itu siapa Ya kami yang uh, Dikuburkan di sana Kami adalah Leluhurnya yang punya tanah ini katanya seperti itu wah udah mereka ngobrol-ngobrol ini karena yang cerita Mas Yanto ya Mas Yanto tuh nggak tahu detail obrolannya seperti apa intinya mereka dua sosok tadi itu mengucapkan terima kasih setelah itu katanya mereka itu pergi udah yang dua orang tadi masuk yuk masuk yuk masuk 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 tak ceritain tak ceritain katanya Jadi tadi yang datang itu itu adalah katanya kakek nenek buyutnya atau leluhurnya yang punya tanah ini yang punya kontrakan ini itu dikuburnya dimakaminya di situ 
dan ya itu memang kayak sengaja ditutup kayak gitu ya cuman sayangnya jarang dari anak cucunya yang mendoakan gitu dan itu udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun mereka itu kayak baru dapat doa lagi doanya dari siapa ya dari regu kompor itu gitu dari Mas Yanto dan kawan-kawan akhirnya mereka tuh mengucapkan terima kasih seperti itu dan mereka juga meminta izin mohon maaf kalau mereka tuh masih sering muter-muter di rumah itu kalau misal ada yang ngelihat atau apa itu mereka ya cuman keliling-keliling aja nggak ada maksud mau mengganggu atau apapun dan semenjak hari itu akhirnya hampir 10 orang grup kompornya Mas Yanto itu pernah dikasih lihat dua orang itu pernah dikasih lihat pasangan itu pasangan yang usianya udah matang sekitar 40 atau 50 tahun itu seling, sering berkeliling di rumah tadi ya bisa tiba-tiba keluar dari kamar mandi bisa cuman duduk kayak di ruang tamu atau bahkan duduk di teras kayak gitu dan semenjak mereka ngontrak di situ yang namanya pintu makam tadi itu nggak pernah ditutup lagi gitu. sengaja dibuka aja biarin katanya kayak gitu dan ada pengalaman yang uh, sempat ada pengalaman yang gak enak waktu itu nah selain dua sosok yang menemani mereka Mas Yanto dan kawan-kawan mereka itu pernah punya pengalaman yang enggak asik itu adalah ada sosok kuntilanak salah satu temennya Mas Yanto itu lagi mandi tiba-tiba ada pintu yang ngetok gitu kan tok 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 ini sore ya mereka baru pulang marib karena mandinya ngantri ada yang ngetok dari pintu tok 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 ditanya ntar dulu gitu bentar katanya delat maning gitu delat maning delat maning itu sebentar lagi gitu. nah setelah dia keluar gitu kan tanya eh siapa yang tadi itu yang ngetok gitu kan dia nggak ada orang nggak ada yang ngetok orang kamu yang mandinya terakhir katanya kayak gitu waduh ini siapa ya ini siapa dia pun ke belakang lagi kan waktu di belakang dia tuh ngelihat di dalam kamar mandi itu ada sosok kuntilanak di situ lagi berdiri begini tapi ngadepnya ke belakang ngebelakangin ngadepnya ke dalam kamar mandi sana sementara temennya Mas Yanto itu ngelihatnya cuman dari belakangnya doang nah di situ wah stop dia langsung lari ke depan kan cuy ada kuntilanak ada kuntilanak di mana di mana nggak mungkin sumpah ada di kamar mandi pas ditengokin ke sana bes Mereka nggak ngelihat apa-apa, cuman mereka tuh kayak disisain baunya, baunya tuh bau anjir katanya bau amis. Ah, kalau istilahnya Mas Yanto tuh bilangnya cuman bau anjir gitu ya, bau amis gitu doang. Gue nggak bisa mendeskripsikan lebih, cuman seperti itu aja. Dan itu terjadi selama beberapa hari. Tapi setelah apa ya? Berarti ya. Uh, setelah beberapa hari gitu kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari hampir seminggu lah itu tiba-tiba si sosok kuntilanak itu udah hilang lagi nah mereka tinggal di situ akhirnya kan kenal dengan beberapa warga warga itu banyak yang nanyain gimana tinggal di situ enak enggak gitu enak nyaman gitu itu ada kuburannya loh gitu wah iya kita udah tahu kok katanya kayak gitu gimana gimana kuburan itu nggak ada apa-apa nah Mas Yanto dan kawan-kawan itu benar-benar menutup rapat cerita tentang kuburan yang ada di sana cerita tentang pertemuan dua sosok yang mengaku sebagai itu ya yang dikuburkan di sana itu benar-benar ditutup rapat mereka tuh lebih cerita itu tadi gangguan-gangguan kayak ada kuntilanak di kamar mandi ada kuntilanak yang sering seliweran gitu nah kebetulan beberapa dari warga situ yang akrab sama mereka itu ada yang ya boleh dibilang kayak orang pinter gitulah terus dijelasin oh kalau yang kuntilanak itu itu cuman ampiran doang kok dia cuman ke situ sebentar tapi e, netepnya nggak di situ netepnya itu di situ di depan kan di depan ada sumur nah disitulah dia tinggalnya tuh di sumur itu tapi selama mereka tinggal di sana dari 10 orang itu nggak ada satupun yang pernah dikasih lihat sosok kuntilanak dalam sumur itu itu nggak pernah tapi warga yang lewat ke situ mondar-mandir itu yang sering dikasih lihat 
sosok kuntilanak tadi sama ada satu sosok pocong sosok pocong itu katanya di ini loh di bagian sisi luarnya uh, ruangan yang bagian makam itu di sisi luarnya di pojokan situ itu katanya ada pocong tapi selama mereka tinggal di sana yang 10 orang itu itu nggak pernah dikasih lihat yang dikasih lihat justru warga sekitar yang mengaku ya mengakunya begitu katanya pernah diliatin pocong kayak itu makanya sebenarnya banyak masukan dari warga ya setelah mereka tinggal kurang lebih sekitar satu bulan mereka udah mulai bersosialisasi gitu itu banyak feedback dari warga kalau rumah itu itu sebenarnya rumah angker ya jarang yang jarang uh, jarang yang berani buat nempatin di situ kecuali orang-orang yang punya maksud tertentu maksudnya yang diincer itu adalah makam Tapi kalau orang-orang normal, orang keluarga kayak gitu ya, rata-rata mereka nggak mau, mereka nggak berani tinggal di situ karena ada makam itu tadi, makam di dalam rumah, sama di depannya juga masih ada sumur. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, mungkin ceritanya nggak terlalu serem, tapi semoga ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semua, menambah koleksi cerita horor kawan-kawan semuanya gitu ya. bisa mengisi waktu kawan-kawan juga mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan ada sesuatu yang bikin nggak nyaman ada sesuatu yang bikin nggak enak baik di hati di telinga atau di mata kawan-kawan semua mohon dimaafkan kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Amin. Ya, segitu aja. Sekian. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.